ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலோட எஃபெக்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அதோட சிரிக்கோன்ஸ் ஆஃப் ஈவன்ஸ் இண்டியன் நேஷனல் காங்கிரஸில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோ வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒருவேளை இந்த இதரவே தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோவுக்கு வரீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சி எபிசோட் இருக்கு கீழே போய் லிங்க் இருக்கும் போய் பாருங்கள் ஸோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் நோன்கள் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் அது நடந்தவொன்னே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா மக்கள்லாம் கொந்தளிச்சு இந்தியா பூரா வந்து பயங்கர போராட்டம் நடக்குது ஸோ இதை வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஓகே இவ்வளோ போராட்டம் நடந்ததுன்னா நம்மளால் வந்து அந்த கண்ட்ரியை கையில் வைக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அங்கே பண்ணலை அப்படிங்கிறத அனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அனவுன்ஸ் பண்ண உடனே இதுதான் முதல் முதல்ல இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கு ஏற்பட்ட ஒரு முக்கியமான வெற்றி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ டே தமாஷா அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி பழைய வீடியோஸை சொல்லியிருக்கேன் மூணு நாள் ஜாலியாக நடந்துட்டு எல்லோரும் கூடுவாங்க ஜாலியாக கதை பேசுவாங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க பட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைமு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸால் ஒரு பெரிய மூமெண்ட்டாக நடந்து அந்த மூமெண்ட்டால் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இந்தியா பூரா ஆல் இண்டியா மூமெண்ட்டாக நடந்து அதை கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ஃபாலோ அப் ஃபார் திஸ் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் ப்ரொட்டஸ்ட்டு இன்ட்டோ நைன்டீன் நைனில் மின்டோ மார்லி ரீஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ரீஃபார்ம் கொண்டு வராங்க இதில் ஆக்சுவலாக நிறையா ரீஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கவுன்சில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா கவுன்சில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து கவுன்சில்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த கவுன்சிலில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட்ரி கொஷின் கேட்குறதுக்கான ஒரு இடத்த கொடுக்குறாங்க அடுத்தது முஸ்லீம்ஸ்க்கான செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்டை இதில் அனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் முஸ்லீம்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் பார்ட்டிஷன் பண்ணலை ஆனால் இருக்கிற அந்த பெங்கால் டெரிட்டரிக்குள்ளேயே செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் கொடுத்துரும் இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்டு எது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நிடிச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் இருந்துச்சு இதோட எலெக்ஷனும் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும் அந்த எலெக்ஷன்லேயும் இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்லாம் வரும் ஸோ அதுதான் ஃபியூச்சரில் வந்து இப்போ நம்ம ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம்னு பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டத்துடைய முன்னோடி தான் இந்த செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் அதுக்கப்புறம் தான் காந்தியோட ஐடியா தான் இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக பார்க்குற ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வரும் இதில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மே மின்டோ மார்லி ரெஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் நாட் செவனில் சூரத்தில் ஒரு காங்கிரஸ் செஷன் நடக்குது இந்த காங்கிரஸ் செஷன் ரெண்டு விதமாக நடக்குது ஒன்று எப்படின்னா நல்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்தணும் காங்கிரஸ் நடத்துச்சு அது ஒரு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிறத ஒரு போராட்டமாகவும் இன்னொரு இதில் இதுக்கு மேலே இது எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் மிதவாதிகளுக்கும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மாடரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வித்தியாசத்தை பார்த்தோம் இந்த வித்தியாசத்தில் இந்த மாடரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வந்து ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் சண்டை வந்துருச்சு இந்த சண்டை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் எல்லா மூமெண்ட்டும் இப்போ இந்தியாவில் ஒரு பெரிய மூமெண்ட் நடக்குதுன்னா அந்த மூமெண்ட்டோடைய எண்ணில் ரெண்டாக சண்டை வந்து ஒருத்தர் சில பேர் ஒரு வியூவாகவும் இன்னும் சில பேர் வேறு ஒரு வியூவாகவும் பிரிஞ்சு போகிறது இது வந்து ஒரு நார்மலான எந்த ஒரு பெரிய வெற்றிக்கு பின்னாடி இது நடக்கும் அதே மாதிரி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸில் முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு நடக்குது நடக்கும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்ஸ்டும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டும் பயங்கரமாக சண்டை போடுறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பிளிட் ஏற்படுது காங்கிரஸில் நைன்டீன் நாட் செவன் சூரத் செஷன் இது பேரே சூரத் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சூரத் ஸ்பிளிட் ஒரு பக்கம் வந்து காங்கிரஸ் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருது இதில் இந்த சூரத் ஸ்பிளிட்டுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெரோஷா மேத்தா இந்த ஃபெரோஷா மேத்தா வந்து செருப்பால் அடிச்சிடறாங்க இந்த மூவிதில் இதில் வந்து அவர் பயங்கர டென்ஷன் ஆகி அதெல்லாம் இனிமேல் வந்து இவங்க கூடலாம் இருக்க முடியாது எல்லாத்தையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அனுப்புகிறாரு அதில் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருது மொத்தமே ஸோ பிரிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்லாம் வெளியில் போகிறாங்க இல்லையா அதில் நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் மூமெண்ட்டாகவும் ரெவல்யூஷனரி டெரரிசமாகவும் நிறையா ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் ஒரு சில கேசஸில் முக்கியமான கேசஸ் பார்ப்போம் அதில் வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்ன
நைன் லெவன் டூ தௌசண்ட் ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லா டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் யாரையுமே சொல்ல மாட்டாங்க அமெரிக்காவில் என்னென்னா யார் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டிங் ஆர்கனைசேஷனுக்கு பயங்கர சப்போர்ட் இருக்கும் அமெரிக்கா கனடா போன்ற நாடுகளில் பயங்கர சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்டில் ஒன்றுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த டெரரிசம் இதெல்லாம் வேறு மாதிரி அதோட லெவலே மாறிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி எல்லா இப்போது இந்த நாட்டில் அது டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கும் ஆனால் வேறு நாடுகள்லேருந்து அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய நாள் இப்படி ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பார்ட்டி தான் காதர் பார்ட்டி இந்த காதர் பார்ட்டியுடைய ஐடியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மி இந்தியாவில் ஆர்மின்னா இந்தியன் ஆர்மி இல்லை பிரிட்டிஷோடைய இந்தியன் ஆர்மி பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஆர்மிக்குள்ளே இன்சுல்டேட் ஆகி அந்த ஆர்மியை தங்கள் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்து டோட்டல் இந்தியாவை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய எய்ம் இது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு பேர் வந்து லாலா ஹர்தயர் ஓகே ஸோ இவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு உருதுவில் ஒரு மேகசின் அதுக்கப்புறம் வந்து அது பேர் காதர் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசினை இவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இவர் வந்து ஒரு நே இவர் வந்து ஆக்சுவலாக நான் ரெசிடென்ஷியல் இந்தியன்ஸ் என்ஆர்ஐஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று கூடி அமெரிக்காவில் கனடாவில் வாழ்கிறவங்களும் ஒன்று கூடி அவங்கக்கிட்ட பணம் வாங்கி அதை வச்சு வந்து ஒரு பார்ட்டி ரன் பண்ணுறார் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டலாக மில்ட்ரி மில்ட்ரியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி கேப்சர் பண்ணுங்கிறது தான் இதோட ஐடியா பட் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்தியன் ஆர்மிக்குள்ளே அவங்க இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி ஓரளவுக்கு இருக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பத்தி நாலு பேர் இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் பிரிட்டிஷ் சிஐடி வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சி அவ்வளோ பேரையும் கூப்பிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பது பேரை ஹேங் பண்ணி கொண்டாங்க ஸோ காதர் பார்ட்டி இந்த எண்பது பேரை ஹேங் பண்ணதோட முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஈவன் தோ இது எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பார்ட்டி நிறைய பேர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆர்மியில் இன்டர்ஃபில்ட் இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆனாங்க ஆனாலும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களே அதை சொல்லி பிரிட்டிஷ் சிஐடி கம்ப்ளீட்டாக பிடிச்சி எல்லாரையும் கொண்டாங்க ஸோ இதோட காதர் பார்ட்டி இஸ் ஓவர் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஓகே இந்த நைன்டீன் ஃபோர்டீன் இன்னொரு வகையிலையும் முக்கியமான வருஷம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருடைய ஸ்டார்டிங் பீரியடும் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் தான் ஓகே இந்த நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அந்த இன்சிடென்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ யூபிஎஸ்சிலேயோ இல்லை டிஎன்பிசிலேயோ ஒரு கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொமகட்டா மாறு இன்சிடென்ட் அப்படின்னு ஒரு இன்சிடென்ட் இந்த கொமகட்டா மாறு அப்படிங்கிறது ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஷிப் இந்த ஷிப்பில் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் அன்றைக்கி வந்து எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து இப்போ எல்லோரும் வேலை தேடி வேறு வேறு நாடுகளுக்கு போகிறாங்க இல்லையா சவுதிக்கு போகிறாங்க கனடா போகிறாங்க வேறு வேறு நாடுக்கு இமிகிரேஷன் பண்ணி போகிறாங்க இல்லையா அப்போது பிரிட்டிஷுடைய காலனி தான் இந்தியாவும் பிரிட்டிஷோட காலனி கனடாவும் பிரிட்டிஷோட காலனி ஆஸ்திரேலியாவும் பிரிட்டிஷோட காலனி ஆஃப்ரிக்காவும் பிரிட்டிஷோட காலனி ஸோ இதில் வந்து சுதந்திரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெருசாக வீசாலாம் தேவையில்லை நீங்கள் பிரிட்டிஷோட காலனிக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரைட் டு மூவ்மெண்ட்டை வந்து நமக்குலாம் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நம்பிக்கிட்டு நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக நார்த் இந்தியாவில் கிளம்பி கொமகேட்டா மாறு அப்படிங்கிற ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஷிப்பை ஹையர் பண்ணி அந்த ஷிப்பில் இங்கேருந்து கேனடா கேனடாவோட வேன்கூவர் சிட்டி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க போய் அங்கே போய் அவங்க ஆங்கர் பண்ணி நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வேங்கூவர் மேயர் வந்து நாங்களாம் இவர் உள்ளே விட முடியாது இமிகிரேஷன் பாலிசியில் இது ஒன்லி ஒயிட் கண்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரௌன் இண்டியன்ஸ்லாம் உள்ளே விட முடியாது ஏற்கனவே இங்கே உள்ளே வந்து பெரிய பிரச்சனை இருக்குது உள்ளே விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிடுறார் இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களை உள்ளே விடலை ஸோ போதுமான ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை இல்லாமல் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சாக ஆரம்பிக்கிறாங்க உள்ளே விடாமல் திருப்பி துரத்தி அமைச்சிட்டாங்க தோ ஈவன் தோ கேனடா வந்து ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது பிரிட்டிஷுடைய காலனி நம்மளும் பிரிட்டிஷோட காலனி கேனடாவும் பிரிட்டிஷோட காலனி ஆனால் அவங்க பிரிட்டிஷில் கேனடாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒயிட்ஸ் அவங்க இதை அலோவ் பண்ணல ஒரு பயங்கரமான ரேசிசம் இருந்த பீரியடை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அலோவ் பண்ணவே இல்லை எல்லாத்தையும் திருப்பி அமைச்சிட்டாங்க திருப்பி அமைச்ச உடனே திருப்பி அங்கே இருந்து எவ்வளோ ரொம்ப டைம் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி கப்பலில் திரும்பி வர வழியில் நிறைய பேர் செத்து போயிடுறாங்க ஸோ திரும்பி அவங்க வந்த உடனே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காதர் பார்ட்டி இன்சிடென்ட்டு இந்த கொமகட்டா மாறு எல்லாத்தையும் வந்து பிரிட்டிஷ் கனெக்ட் பண்ணி ஸோ வந்தவங்க பூரா தீவிரவாதியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி வரவங்கெல்லாம் பயங்கர கடுப்பில் வராங்க ஸோ வந்தவெல்லாம் போர்ட்டில் பெங்காலில் போர்ட்டில் இறங்கி உள்ளே வரும்போதே அங்கே ஒரு பெரிய ரெக்வஸ்ட் நடந்து அங்கே ஒரு ஃபயரிங் நடந்து அங்கே கொஞ்சம் பேர் இருபத்தி மூணு பேர் செத்து போயிடுறாங்க ஸோ ஏகப்பட்ட பேர் இந்த கொமகட்டா
ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்டிலிருந்தும் பிரிட்டிஷுடைய காலனிஸில் இருக்கிற எல்லா நாட்டிலிருந்தும் இராணுவ வீரர்களை கொண்டு போய் சண்டை போடணும் கரெக்டாக ஸோ அப்படி வந்து சண்டை போடுறதுல நம்ம நிறைய இடங்களில் போய் சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆஃப்ரிக்காவில் சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒட்டமன் டெம்பர் இன்னைக்கு மாடர்ன் டே டர்க்கியில் சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஈவன் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரண்ட்டு அங்கே இருக்கிற ஜெர்மன் ஆர்மிக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஃபைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய இதில் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் போய் ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு மரியாதை வந்து வேறு வேறு இடத்துல செட்டில் பண்ணுறதுலாம் வராங்க பட் தென் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இந்த பீரியடில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட்டி எயிட்டில் பாலகங்காத திலக்கு வந்து பிரிட்டிஷை பற்றி ஒரு மோசமான ஒரு கற்றை எழுதுகிறார் அவங்கள திட்டி அதை பார்த்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணிடுறாரு ஒருத்தனை போய் சுட்டு கொண்டுடுறாரு கொண்ட உடனே பாலகங்காத திலக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுறாங்க சடேஷன் ஆக்டில் ஆறு வருஷம் ஜெயிலில் போட்டுறாங்க ஜெயிலில் எப்படின்னா இந்தியாவில் ஜெயிலில் கிடையாது மியான்மரில் இருக்கிற ஒரு ஜெயிலில் பிரிட்டிஷ் எப்போவுமே அப்படி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா பகதூர் ஷாரை வந்து மியான்மர் ஜெயிலில் போட்டாங்கன்னு அதே மாதிரி கங்கா பாலங்காதத்திற்கு மியான்மர் ஜெயில் அவர் கேஸில் போய் சண்டை போட்டுருக்காரு ஸோ அவர் வந்து ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸில் இப்போ இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காங்கிரஸில் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டும் மாடரேட்ஸும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சு கிடக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அது பேர் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அதை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம்